Sasa nyingi watu wamezoea na ni mazoea mabaya kwamba mtu akifanya jambo jema hapasi kusifiwa lakini wajibu wake ndio wanavyosema ukifanya jambo jema hautakiwi kusifiwa kwa sababu ni wajibu wako Sasa leo napenda niwaambie kivingine Jambo ambalo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Joseph Magufuli amelifanya jana Huyu ni mwenyekiti wetu wa chama cha mapinduzi anayetekeleza sera na ilani ya ushindi ya chama chetu mwaka 2015 2020 jambo alilolifanya jana ninawaomba kwa heshima kubwa na kwa unyenyekevu wa Tanzania wote tumuunge mkono wale wenye umri mkubwa mwaka sabina nane wakati wa vita vya Kagera dhidi ya nduli mtu wa hovyo kabisa na kwa hali ngumu kabisa ya kiuchumi kipindi kile rais wa wakati huo mwalimu Nyerere alipo tutangazia umma wa Watanzania kwamba nchi yetu iko chini ya uvamizi mtu mmoja wa hovyo nduli anadai eneo fulani la nchi yetu Kagera kule ni lake huyu ni amiri jeshi wetu mkuu itoke hapo vita ye husimama mbele si kwa sababu yeye ana nguvu peke yake kwa sababu sisi tuko pamoja na yeye wa Tanzania na tunamuunga mkono na ndipo vijana wetu wapiganaji wanapata moyo wa kuendelea na adui na tukaishinda vita ile ikaleta heshima kubwa kwa taifa letu tulisimama pamoja vita ziko za aina nyingi na ulimwengu wa sasa na maendeleo yake vita ziko za aina nyingi ziko vita zile tunapigana kwa silaha mtu na mtu nchi na nchi wengi wamezoea hizi lakini sasa ziko vita za kiuchumi ni mbaya zaidi kuliko vita ya kupigana na silaha inalenga kuturudisha nyuma na kufukia malengo ya sisi kuwa taifa huru na linalojitegemea na waomba wa Tanzania kama ambavyo imekuwa desturi yetu kusimama pamoja na ina waomba wa Tanzania si tu wanachama wa chama cha mapinduzi na waomba kwa heshima kubwa tumuunge mkono rais wetu amiri jeshi wetu mkuu wa nchi yetu na rais wetu mpendwa tumuunge mkono atakuwa imara na madhubuti zaidi tukisimama naye sote kwa sababu wako watu watapingana nasi hawapingani na rais wetu amiri jeshi wetu mkuu wanapingana na maisha yetu ya watu zaidi ya milioni hamsini wa taifa letu la Tanzania Yeye yuko mbele. Sisi tuko pande zote tukimuunga mkono. Na tukiwa wamoja tutashinda vita hii. Wako watu nami nisamehe kwa kutumia lugha hii wapuuzi katikati ya vita yenye dhamira njema kwa watu wetu huu si wakati wa kutofautiana huu ni wakati wa kusimama pamoja tumshinde adui wako watu 
inawashangaa sana wanaodiriki kusema haya tumeyajua leo kwani serikali ya jana ilikuwa nini ya chama cha mapinduzi lakini hawajiulizi kwamba kila siku tunahamasishwa kumuomba Mungu vizuri zaidi leo kuliko jana kwani Mungu wa jana wa leo tofauti kazi kubwa ya binadamu bora ni kuwa mtu bora kila siku kazi kubwa ya chama cha siasa makini madhubuti na bora ni kuwa bora kila siku kuliko jana na kitu ambacho tumekifahamu tumehujumiwa sana tumedhulumiwa sana mali za watanzania ambazo tumezirithi kutoka kwa mababu zetu na tuna dhamana ya kuhakikisha zinawafikia watoto na watoto wa taifa letu haijalishi hata kama tumekosea pahala kwa ujinga au kwa makusudi ya baadhi yetu haiondoi ukweli kwamba haki yetu itadumu na kubaki kama haki yetu na si vinginevyo Awamu ya tano ya uongozi wa serikali na chama chetu cha mapinduzi kile dhamana ya serikali wa Tanzania wametuheshimu sana tunajinasib kuimarisha zaidi chama chetu kuleta nidhamu uadilifu uchapa kazi uaminifu vita dhidi ya rushwa ubadhilifu wa mali ya umma na kuhakikisha wakati wote rasilimali na utajiri wa nchi yetu unatumika kwa maslahi mapana ya kila mtanzania kwa sababu hilo kwenye chama chetu na katiba yake ndio msingi wa ujamaa jamii ya watu iliyokuwa huru na sawa haiwezekani na haingia akilini ma container unajua ndio nasema jambo la jana ma container na ma container taarifa sahihi ya umakini wa mchanganuo wa kifedha na kiuchumi kamati ya mheshimiwa rais itakuja ndugu rais lakini kwa sisi raia wa kawaida haingia kilini wewe utamke kiwango cha thamani ya madini ambayo hiyo thamani ya madini ndio sisi tunaikokotoa kujua kodi yetu inayojenga barabara huduma za afya elimu unatutamkia kiwango kisicho stahili unatamka kiwango ambacho ni chini ni chini ni chini ni chini sana ya uhalisia wa kilichomo sawa umetumia ujinga wetu tumegutuka haki yetu itabaki kuwa haki yetu hizi container 277 thamani kwa taarifa za awali kati ya bilioni 800 mpaka trilioni moja na ushe. Na unaambiwa zinaondoka kama hivi kila mwezi. Na zimeondoka kwa miaka 18. Ningesema niwapigie hesabu hapa trilioni moja kila mwezi. Trilioni moja kila mwezi. Alafu mara mbili mara miaka 18 kwa sababu dhahabu inabaki huko huko juu halafu ukiachia dhahabu silver shaba yako madini mengine ya kimkakati ya mabilioni ya shilingi hayajawahi kutamkwa unajua hila hila ni pamoja 
na kufanya hada kwa mtu asiyejua na duniani kote ukifanya jambo kwa hila linapoteza uhalali na waomba wa Tanzania tusimame na rais wetu zaidi kuliko jana katika vita hii kubwa matokeo yake na matunda yake wanufaika ni sisi wa Tanzania na mimi nataka kusema jambo hapa linaweza lisionekane la maana sana hawa ni maharamia wa kiuchumi na wamejaribu kuhonga kabla hatujafikia matokeo ya jana wameleta na nasema wazi si dhambi ni ukweli zaidi ya bilioni tatu. Unataka, unataka kuleta bilioni tatu tu, tu, tuache mambo haya tafsiri yake nini hivi kama unataka kuwahonga watu bilioni tatu. wewe unaficha shilingi ngapi lakini rais wetu mpendwa akawatolea nje lugha hii nzuri inaeleweka vizuri akawatolea nje akasema subirini uchunguzi ukamilike kaeni kimya mbali tena mtulie ndio tumekuta haya mambo tumefanyika muda mrefu CCM mpya ni chachu ya Tanzania mpya mali ya watanzania na itatumika kwa maslahi mapana ya watanzania na toa rai tena kwa heshima kubwa wa Tanzania basi na utofauti wa itikadi zetu imani zetu tusimame pande zote tumuunge mkono tumpe moyo rais wetu na amiri jeshi wetu mkuu ili jambo si lake peke yake na leo katika hili la kiuchumi sisemi na wana CCM peke yake nasema na umma mzima wa Tanzania huyu rais na amiri jeshi mkuu ndio taswira ya umoja wetu tusimame naye kama ambavyo tumefanya huko kwanza na katika hili pia hakika tutashinda na vitabu vya historia vitawaandika wa Tanzania hawa kwamba walisimama kidete kwa ajili ya mali ya watoto na watoto wa watoto wao ndugu wana habari naomba mnifikishie hili sina maneno magubwa makali zaidi nimesema haya yanafaa kwa maana ya matumizi ya vyombo vyetu vya habari na ingalikipenda kuwa mkali zaidi kwa mambo yote mawili usalama wa watu wetu kibichi mkuranga na rufiji na vita ya kiuchumi hapa sitaki matangazo na kitabu hapa kinazungumzia namna ambavyo bara la Afrika linaibiwa systematically mwaka hadi mwaka na wako mabwana wakubwa wamebariki wizi kutoka huko ngambo tusikubali CCM mpya imesema inaleta nidhamu kwenye chama chetu nidhamu kwenye serikali ili haki yetu wa Tanzania ibaki kuwa haki yetu. Asanteni kwa kunisikiliza. Na jambo moja, jambo moja. Jambo moja. Haya mambo yote kwa ujumla wake. Nimeyasema pale mwanzoni, wale wanataka kusoma hata ilani yetu yameelezwa vizuri, haya yanafanyika sasa. Asanteni sana. Niombe maswali matatu.
Hili la pili sitajibu kwa sababu nimezungumza mambo mawili ya, ya msingi jamani naomba mnielewe pia. Hili jambo la kwanza pia mnisaidie pia kufahamu haya si mambo ya mzaha. Nilichosema tunataka kuona imani na amani ya watu wetu inarudi. Tungekuwa tuko sawa nisinge sema Chama kisinge nituma kuja kuwaambia Na nitoe rai kwa wananchi wote wale Ambo pia nimezungumza kwa niaba yao Watoe ushirikiano Kwa sababu wahanga ni wao Na watakao kuwa msingi wanamne ya kulitatua hili ni wao pia Vitani huwa hatushindwi Taifa letu la Tanzania vitani huwa hatushindwi Tunaweza tukaongeza nguvu lakini huwa hatushindwi na hatujawahi kushindwa Swali jingine Adada pa Sasa unda kanseme jambo la ulinzi Wale wataalamu Wanafahamu time frame Ini metamuka hapa kama kiongozi Na mhanga Mwizi umambi Udakuja sangapi kumshugulikia Na ndiyo maa ni mesema, baka tumesema, mana tumejiridhisha, tumefuatilia, kusu nini kinaendelea. Ukiona chama chama pinduzi, kinasema hadharani kuyambia serikali kwa mba na sisi ni ya uma wa Tanzania, taasisi ya tunataka kuona jambo linafanyika. Linafanyika. Kwa mujibu wa katiba, kwa mujibu wa sheria. Watu wetu wapate imani na amani. Nimesema inatosha. Ndiyo, ndiyo matiki yangu ya kusema hizi. Nafikini heze sio nimeleza maneno mazuri kwa sabu jambo hili ni, ni linahisia. Lakini tumejiridhisha na kilacho endelea. Sasi tumeherekeza serikali. Inatosha.
饭了，默认Duguraisi alieleza jana Vizuri sana Hameelekeza vikosi vietu eh, wale, wale wote wanausika na mambo ya uchunguzi Vyombo vya ulinzi na usalama Vimfuatilie kila mmoja mmoja wao Ambaye kwa Jambo hili, haya ni madhira, kwa madhira haya, yoyote anasehemu, sheria ichukue mkondo wake. Tusi, tusi fanyi siyasa. Haya ndugu la mwishu. Sao, asante kwa swali zuri Mimi nashindo, mi nashindo kukuwewa wewe kwa asante Ni rusi ni onge hivi Hivi mtu, kuwa mtu bora zaidi kila siku Unatakua uji hukumu kwa kilichotokea jana Kama pako pahala umefanya uzembe, tunakuchulia hatua Lakini chama cha mapinduzi Kuishi sawa sawa na walicho tuambia wananchi tufanyi Unataka tuhukumio kwa hicho Na tunaishi jamia watu gani Mze. Chama cha mapinduzi kufanya sawa sawa na unachotaka Kwako unayona dhambi Ulitaka tufanya nini sasa No, umesema hivi chama cha mapinduzi kime tuangusha mdamrefu Na chama hiki ndio kime tuletia uhalisia huu Unasikia maswali ya namna hii Ndugu Wana habari mnisame, mimi nimehuzunishwa sana na nimetumwa nije kuzungumza nanyi pamoja na sisi wote Kwa sababu ayuwezekani tunaulizana hapa saidi Tuko kwenye vita, huyu angekua mwaka sabina nani angeulizwa Nduli yuko sawa au siyo sawa, hili ni swali Yes, ni swali Lakini ni mukta za upi Tunauliza swali hili Unijua minta saidia pia kufafanua mambo haya Ukimzungumzia IGP Mimi ni meeleza position yetu ya chama Ana mamlaka yake Ana namna yake ya kufanya kazi Ni mesema jambo moja Na kama leza likeleweka ni jambo moja tu kubwa ni melisema kuhusu huku Ina tosha Ime tosha 
sasa yoyote mwenye dhamana ajitafakari na washukuru sana